안녕하세요 반입니다 네 여기는 무인회고요 동따오에서 무인회까지는 한 4시간 정도 걸렸던 것 같은데 통짱 버스가 없어서 거기에서 여쭤보니까 다른 회사 버스가 있었고 17만동에 네, 똑같은 슬리핑 버스를 타고 무인회까지 올수 있었습니다 어제 여기는 뭐 붕따우에 비해서도 상당히 작은 도시고 바닷가 근처라 어, 한국으로 치면 네, 동해 같은 느낌? 근데 더 조그맣니다 진짜로 조그만 동네라 저녁에 이제 한 10시 넘어가면 밥 먹을 곳도 없고 그래 같은 걸로 뭐 음식을 시켜 먹을 수도 없는 네, 그런 동네입니다 여기는 하여튼 오늘은 무인에서 가볼 만한 곳인 화이트 샌듈이나 레드 샌듈 그리고 어촌 마을이랑 요정의 샘물 이렇게 네 곳을 한번 가볼 예정이고 오토바이 빌려서 뭐 천천히 가보도록 하겠습니다 네 여기는 무인의 어촌마을이고 아까 말했다시피 진짜 조그만 동네인데 이렇게 어업을 하면서 살아가는 걸볼수 있습니다 예전에 저도 TV 보면서 한번 본 기억은 있는데 큰 배에서 잡아온 물고기들을 작은 플라스틱 통배 같은 네 저기에 옮겨 담아가지고 육지까지 끌고 올라오더라고요 이게 제 기억이 맞다면 배에다가 세금을 매겨서 네 그래가지고 이렇게 플라스틱 통 배를 만든 걸로 알고 있습니다 저렇게 사용하면 뭐 세금을 안 낸다 그랬나 하여튼 그랬던 것 같네요 그리고 무인회가 이렇게 곧처럼 되어 있어서 어, 되게 이쁘네요 네, 풍경 진짜 이쁩니다 여기는 레드샌드 앞이고 밥을 먹으려고 들어왔는데 밥을 안 판다고 하네요 그래서 커피를 한잔 시켰습니다 커피 한잔 먹고 레드샌드 한 바퀴 돌아보도록 할게요 사막이 있다는 것도 좀 신기한데 와 근데 진짜 더워 보이네요 여기 와 하여튼 커피 먹고 가보도록 하겠습니다 와 여기는 찐으로 사막이네요 사막 제가 살면서 사막을 처음 와보는데 좀 찐으로 신기하긴 하네요 여기 무인의 동네가 예전에 바닷가였는데 물이 빠지면서 이렇게 모래만 남았다고 합니다 여기 이쪽에는 레드샌드 그러니까 붉은 모래 사막이고 오늘 조금 있다가 가볼 곳이 화이트 샌드인데 여기는 빨간색이라서 레드샌드이라고 합니다 신기한데 힘드네요 여기 낮이라 그런지 관광객이 거의 없습니다 여기 진짜 땡볕이라 보면 되고 나무도 하나도 없어서 와 진짜로 덥네요 베어그리스 형이 왜 부럽으면 사람이 죽는다고 하는지 알것 같습니다 이게 조금 이상하죠 사막이랑 바다는 좀안 어울리는 조합인데 네, 그런 광경을 볼수 있습니다 이쁘네요 이쁘 입자 진짜 가는데 이게 태양가를 받으니까 볼이 진짜 뜨겁네요 와 씨. 맨발로 걷지 못할 것 같습니다 네, 여기는 화이트 샌듈이고 좀 멀리 떨어져 있네요 한 15km 넘게 온것 같은데 네 멉니다 입구에서 오프로드 자동차를 빌릴 수 있다고 하는데 여기는 600만 동이라고 하네요 한 33,000원? 그 정도 하는 것 같습니다 뭐 여기 그냥 간단하게 구경 온 거라 오프로드 차량을 타고 돌아다니고 싶진 않네요 네. 
여기 모래 진짜 쎄하얗네요 아 그리고 화이트 센트는 레드 센트랑 좀 다르게 입장료를 15,000원 너무 받습니다 입구 쪽에서 근데 레드 센트에 비하면 화이트 센트이 훨씬 크기가 큰것 같네요 오늘이 금요일임에도 불구하고 낮 시간이라 그런지 손님이 없네요 더우니까 네, 더우니까 저도 빨리 도망가도록 하겠습니다 화이트 샌듐 봤으니까 네 요정의 샘으로 가보도록 할게요 그나저나 네 베트남에 사막이 있다는 거 진짜 신기한 일이네요 네 여기가 요정의 샘물이라 불리는 페어리스트링이라는 곳입니다 오토바이 입장료는 만동을 받고 하도 자막 땡볕에 있다가 여기 오니까 시원해서 좋네요 네. 그리고 아까 말씀 못 드렸던 것 중에 네, 화이트 샌드윤으로 가는 길이 상당히 이쁩니다 제가 멕시코나 미국 여행을 해보진 않았으나 미국이나 사막 있는 곳 가면 이런 느낌이 아닐까 하는 네, 그런 느낌이 들더라고요 여기 끝에는 폭포가 있는 걸로 알고 있고 올라가려면 한 3,40분 넘게 걸린다고 그렇게 쓰여 있던데 일단 한번 가는 데까지 한번 가보도록 할게요 네 이게 샘물이라 <웃음> 네 이게 샘물이라고는 하는데 어, 흙이 씻겨 내려오니까 황토색입니다 황토색 마치 똥물 같은 <웃음> 어 이거 무슨 밀림 탐험하는 그런 느낌입니다 발목보다 물이 훨씬 더 차네요 네 그래서 아예 긴바지를 입고 오면 조금 젖어서 다녀야 되지 않나 네, 생각보다 물이 깊은 곳이 있습니다 네, 더 들어가고 싶었는데 물이 성인 남자 무릎까지 오네요 <웃음> 제가 오늘 긴바지를 입고 와가지고 잘 걷어지질 않아서 네 돌아가겠습니다 네물 깊은 곳은 진짜 깊네요 여기 만약에 요정의 샘물 오실 분이라면 네 반바지는 필수인 것 같습니다 그러면 네 오늘 무인에 가볼 만한 곳은 다 가봤다고 생각이 되고 내일 달라스로 떠날 예정이라 일몰도 따로 보지 않고 들어가도록 하겠습니다 살면서 처음 가본 사막이 베트남인 것도 좀 이상하고 사막을 처음 가봐서 오늘 좀 신기하긴 신기했네요 나름 그럼 이번 영상은 여기까지 하고 다음 영상은 달라사에서 뵙겠습니다 안녕